ஹாய் என்ன எப்படி இருக்கீங்க சரி காலைல சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டீங்க ஹா இருங்க 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 அதையும் நானே சொல்கிறேன் இட்லி இல்லைனா தோசை கரெக்டாக ஏன்னா நானும் இட்லி தான் சாப்பிட்டேன் சரி உங்கள் எல்லாருக்கும் இட்லி சமைக்க தெரியுமா சரி இட்லி சமைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும் அப்புறம் இட்லி பாத்திரத்தை வச்சு அதில் தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா இட்லி பாத்திரத்தில் இருக்கிற குட்டி தட்டில் தான் முதல்ல நாம் இட்லி மாவை ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் தான் இட்லி பாத்திரத்துக்கு மேலே வைக்கிற பெரிய தட்டில் நாம் இட்லி ஊற்றணும் சரி வந்ததுலேருந்து என்னடா இது இட்லி தோசைன்னு சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறீங்க சம்மந்தம் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பா பிரின்சிபல் ஒரு எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த எலமெண்ட்டோட பண்புகளை டிசைட் பண்ணுது அப்போது அந்த எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சாதான் அந்த எலமெண்ட் மற்ற எலமெண்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படி ஆச்சுன்னா ரியாக்ஷன் எப்படிலாம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல ஃபில்லிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதாவது ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு ஆஃப் பா பிரின்சிபல் போலீஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிப்பல் அண்ட் ஹண்ட்ஸ் ரூல் இது மூணையும் ஃபாலோ பண்ணணும் சரி இந்த வீடியோவில் நாம் ஆஃப் பா பிரின்சிபலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆஃப் பா அப்படின்னா ஜெர்மனில் பில்டிங் அப்னு அர்த்தம் இந்த ஆஃப் பா தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா இயல்பு ஆற்றல் நிலையில் உள்ள அணுவின் ஆர்பிட்டால்கள் அவற்றின் ஆற்றலின் ஏறு வரிசையில் நிரப்பப்படுகின்றன அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கிற ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிற ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபில் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாம் மாலில் இருக்கிற ஒரு மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் ஏரியாவை இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒரு பத்து மாடி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு மாடிலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கார் தான் பார்க் பண்ண முடியும் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல வர கார்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்க் பண்ணுவாங்க அங்கே இடம் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி தேர்ட் ஃபோர்த்னு ஒன்று ஒன்றா ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஃப்ளோருக்கு போவாங்க இதே போல் பார்க்கிங் லாட்ஸுக்கு பதிலாக ஆர்பிட்டால்ஸையும் காருக்கு பதிலாக எலக்ட்ரான்ஸையும் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரான் லோவர் எனர்ஜியான எஸ் ஆர்பிட்டால்ஸில் முதல்ல ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால்ஸான பி டி எஃப்க்கு போகும் இப்போ எந்த ஆர்பிட்டாலில் லோயர் எனர்ஜி இருக்கு எந்த ஆர்பிட்டாலில் ஹையர் எனர்ஜி இருக்குன்னு நாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என் ப்ளஸ் எல் அப்படிங்கிற ரூலை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ப்ளஸ் எல்லில் என் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபல் குவான்டம் நம்பரையும் எல் பார்த்தீங்கன்னா அசிமுத்தால் குவான்டம் நம்பரையும் குறிக்குது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர்பிட்டால் என் ஒன்னாக இருந்தால் அது கே செல்லணும் என் டூவாக இருந்தால் அது எல் செல்லணும் என் த்ரீயாக இருந்தால் அது எம் செல்லணும் என் ஃபோராக இருந்தால் அது என் செல்லணும் இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ் பி டி எஃப்னு நாலு சப்ஷெல்ஸ் இருக்கா இந்த நாலு சப்ஷெல்ஸுக்கும் எல் வேல்யூ இருக்கும் எஸ் ஷெல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பி ஷெல்லுக்கு எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டி ஷெல்லுக்கு எல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எஃப் ஷெல்லுக்கு L is equal to 3. இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்க்கலாமா டூ எஸ்ஐயும் த்ரீ பிஐயும் எடுத்துக்கலாம் இதில் டூ எஸோட என் வேல்யூ டூ அண்ட் எல் வேல்யூ ஜீரோ அப்புறம் நம்மளுடைய என் ப்ளஸ் எல் ரூல் படி டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ டூ எஸோட எனர்ஜி வேல்யூ டூ இப்போ த்ரீ பி பார்க்கலாம் த்ரீ பியோட என் வேல்யூ த்ரீ அண்ட் எல் வேல்யூ ஒன் அப்போது என் ப்ளஸ் எல் அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ த்ரீ பியோட எனர்ஜி வேல்யூ ஃபோர் அப்போது டூ இயர்ஸை விட த்ரீ பிக்கு தான் எனர்ஜி வேல்யூ அதிகம் அப்போது ஆஃப் பா தத்துவத்தின் படி எலக்ட்ரான்ஸ் முதல்ல கம்மியான எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கிற டூ இயர்ஸில் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் ஹையர் எனர்ஜி வேல்யூ ஆன த்ரீ பியில் ஃபில் ஆகும் இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்துப்போம் த்ரீ பியும் ஃபோர் எஸும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பிக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிற எனர்ஜி வேல்யூவும் ஃபோர் எஸுக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிற எனர்ஜி வேல்யூவும் கிடைக்குது இப்போ ரெண்டுமே சேம் வேல்யூவாக இருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க பயப்படாதீங்க இந்த மாதிரியான சில ஸ்பெஷல் கேஸஸில் எனர்ஜி வேல்யூ சேமாக இருக்கிறப்ப நாம் ப்ரின்சிபல் குவான்டம் நம்பரான என் வேல்யூ பார்க்கணும் 
அப்படி பார்க்கும் பொழுது த்ரீபிக்கு லோயர் எனர்ஜி வேல்யூனும் ஃபோரஸ்க்கு ஹையர் எனர்ஜி வேல்யூனும் தெரிய வருது ஓகே இப்போ நமக்கு எனர்ஜி வேல்யூஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற எனர்ஜி வேல்யூஸை வச்சு எலக்ட்ரானை எந்த ஆர்டரில் ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நாம் ஆர்பிட்டால்ஸை லைனாக இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிற எனர்ஜி வேல்யூஸை வச்சு லோயஸ்ட் ஆர்பிட்டால்லேருந்து ஹையஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு போவோமா ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எஸ் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் பி செவன் எஸ் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் டி செவன் பி எயிட் எஸ் இது தாங்க அந்த ஆர்டர் ஓகே இப்போ நாம் ஒரு எலமெண்ட்டை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்ம எடுக்க போகிற எலமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியான் சரி ஞானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன கரெக்ட் டென் அப்படின்னா ஞானில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒன் எஸ்ல டூவும் டூ எஸ்ல டூவும் டூ பில சிக்ஸும்னு பார்க் பண்ணுவோம் இப்போ ஞானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அவ்வளோதாங்க இப்போ நாம் ஆஃப் பா ப்ரின்சிபல்னா என்ன அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி எலக்ட்ரானிக்ஸை ஃபில் பண்ணுறது இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆ இருங்க இருங்க நீங்கள் இட்லி சாப்பிட்றீங்களா தோசை சாப்பிட்றீங்களா இது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாமல் சாப்பிட்ணும் சரியா பாய்